हरिओ मी डॉक्टर सेजल विरा जोशी सी बी डी बेलापूर उपासना केंद्र मी बापूंकडे आता तर नाईन्टी एटपासून अंदाजे येते आधी आम्ही गोरेगावला राहत होतो पण नंतर आम्ही नाशिकला शिफ्ट झालो होतो घराच्या प्रॉब्लेममुळे आणि मिस्टर गोरेगावला जे होते ते एव्हरी सॅटर्डे संडेला अप डाऊन करायचे तर तेव्हा मग नाशिकला मी आणि माझी मुलगी होती छोटी चार वर्षाची आणि माझे सासू सासरे आम्ही एकत्र नाशिकला राहायचो आणि मिसचं इथून अप डाऊन करायचो तर ती एकदा लहान होती ती आणि जिनियर सिनियर के जीमध्ये होती ती तर एक दिवस साधारण नाईन्टी नाईनची गोष्ट आहे की तेव्हा तिला शाळेत एक दिवस जायचं होतं सकाळी लवकर आणि मी तिथे नवीन होतो राहायला गेलेलो होती त्याच्यामुळे आमची आजूबाजू खूप जास्त ओळख नव्हती आणि एक दिवस माझ्या सासऱ्यांची तब्येत बरी नव्हती आणि सासूंना पण तब्येतीचे प्रॉब्लेम होते मग ते दोघे काय मला घरी राहणं भाग होतं आणि नेमकं तिची सकाळची स्कूल बस चुकली त्या दिवशी आणि तिला शाळेत त्या दिवशी काहीतरी महत्त्वाचा प्रोग्राम होतं काहीतरी हो एक्झाम होती की काहीतरी महत्त्वाचं होतं की तिला त्या दिवशी जाणं भाग होतं स्कूलमध्ये तर मी म्हटलं आता कसं ॲडजस्ट करायचं आम्ही बसस्टॉपपर्यंत गेलो तिची बसस्टॉप आमच्या घरापासून जवळ होतो ती स्कूल बस जवळच येत होती तिथपर्यंत आम्ही गेलो पण कळलं की स्कूल बस गेली मग विचार केलं की आता आपण काय करायचं कसं ॲडजस्ट करू आणि तेवढं अचानक मला असं बापूंची आठवण आली निस्ट बोलले खूप दिवस होऊन गेले होते साधारण सहा एक महिने होऊन गेले होते आम्ही मुंबईला येऊन गेल्यानंतर पण अचानक मला असं आठवण आली की मिस्टर बोलले होते ना की बापू त्यांना सांगितलं तर काही होऊ शकतं शक्य ते शक्य तो कळतो तर मला असं वाटलं की खरोखर असं होऊ शकतं का हे म्हणतात तर एकदा करून तरी बघू आपण म्हणून मग मला अचानक असे आठवण आली बापूंची मी बापूंना फक्त म्हणलं की बापू मला मुलगीला कसं तरी शाळेत पोचवायचे तिला आता जाणं गरजेचे मी जाऊ शकत नाही तुम्हीच बघा काय ते आणि थोड्या वेळात अगदी दोन चार मिनिटात एक मुलगी आली तिच्या स्कूल बसची मी ओळखत नव्हती तिला ती साधारण आठवी नववीतली मुलगी होती ती आली जवळ आणि मला म्हणते काकू तुमची मुलीला शाळेत पोचवायचं आहे ना तुम्हाला माझी पण बस चुकली आहे आणि तिला तिची बस चुकली आहे ना म्हणे मी तिला घेऊन जाते माझे पप्पा तिला घेऊन सोडणार आहे गाडी आहे मग पप्पा गाडी घेऊन सोडून देणार तर मला पहिलं तर सरप्राईज झालं की म्हटलं ही मी ओळखत नाही आणि अचानक मुलीला मी कशी पाठवू शा शाळेत तिच्याबरोबर मग मी मुलीला विचारलं ती छोटीशी होती तिला विचारलं बेटा ही मुलगी तुझ्या बरोबर आहे का म्हणजे तुझ्या बसमध्ये असते का ती म्हणाली हो मग मी दिदी माझ्या बसमध्ये दिसते मला असते मग म्हटलं ठीक आहे मग मी तिला सोडलं तिच्याबरोबर म्हटलं ठीक आहे जा तू घेऊन जा ती थोडी पुढे गेली आणि त्याच्यानंतर मग मी मग डोक्यात विचार आला माझ्या की अरे आपण आपली मुलीला असं कसं सोडून दिलं एकदम अनोळखी मुलीबरोबर म्हणजे आपल्याला काहीच माहीत नाही आपण ओळखत नाही तिला मग मी थोडं अंतराने ते थोडे पुढे गेले मग मी त्यांच्या मागे मागे अंतराने पु जाऊन बघितलं म्हटलं बघू तरी कोण आहे काय आहे कोणाकडे जाते ती काय काहीच माहीत नव्हतं मला म्हणून मी त्यांच्या मागे मागे गेले आणि बघितलं तर आप आमच्या बसस्टॉपपासून तर त्यांचं घर खूप लांब होतं म्हणजे साधारण अर्धा किलोमीटरचं डिस्टन्स होतं म्हणजे तिथून तिला आमचं बसस्टॉप दिसणं शक्यच नव्हतं आणि नंतर मग तिचे पप्पा बघितलं मी लांबून की तिचे पप्पा उतरले खाली त्यांची गाडी होती कारमधनं बसून घेऊन दोघांना घेऊन गेले ते शाळेत आणि नंतर मग मी घरी आली नंतर तेव्हा तर लगेच आणि नंतरही खूप रिअली पाच चार पाच दिवस मी हा विचार करत होती की असं कसं झालं कसं शक्य झालं म्हणजे मी सगळ्या शक्यता बघ विचारून बघितला की तिला कळलं असे पण नंतर विचार केलं तिला तिथून बसस्टॉपही दिसत नव्हतं तिच्या घरात तिला शक्यच नव्हतं की माझी मुलीची बस चुकली आहे तिला कळणं पहिलं तर प्रश्न तरी झाला की तिला कळलंच कसं की माझी मुलीची बस चुकली दुसरं ती येणं स्पेशल आणि ते येऊन तिला घेऊन गेली आणि नंतर मग मला असं वाटलं की असं कसं झालं मी खूप विचार केला आणि म्हटलं खरंच हे नक्कीच काहीतरी वेगळं आहे नक्कीच बापूनीच काहीतरी केल्याशिवाय शक्य नाही आणि नंतर मग तिथून माझी थोडी थोडी सुरुवात झाली आणि मग तेव्हा मिस्टरांनी मला ते साईसमाजी आपली पोथी जे असायचे तेव्हाची अनिरुद्ध उपासनाची ते दिली होती मला ते म्हणत होते की तू हे वाच मग मी हळूहळू ते वाचायला लागली आणि मग मला एक खूपच वेगळी शांती आणि खूप छान वाटायला लागलं आणि तिथपासून म्हणजे माझ्या परा प्रवास सुरुवात झाली की हो बाबा आहे खरोखर काहीतरी असू शकतं असं नक्की काहीतरी वेगळं झालं आहे ते आणि त्याच्यानंतर मग जेव्हा जेव्हा मग मी बरेचदा मुंबईला येणं जाणं माझ्या नेहमीच चालू असायचं तर मी नेहमी बरेचदा जेव्हा आले तेव्हा न चुकता मग गुरुवारी यायचे मला असं खूप हळूहळू खूप छान वाटायला लागलं म्हणजे ते गुरुवारी इथे इथे आलो की आपलं प्रवचन ऐकायला बाबूंचं आणि नंतर आपण इथे आलो अरी गुरुग्रामच्या इथे आलो होतो मग इथे नेहमी बहुतेक मी यायचे म्हणजे जेव्हा जेव्हा मुंबईला आले तेव्हा न चुकता यायचो 
आणि खूप छान वाटायचं तेव्हा आम्ही मराठी आणि हिंदी दोन्ही प्रवचन अटेंड करायचो आणि मग नंतर तर असा अनुभव कायम यायला लागले प्रत्येक वेळेला की बापू जेव्हा जेव्हा काय आपले मनातले जे काही प्रश्न असेल तर ते बापूच्या प्रवचनातनं आपण एज युजल सगळ्यांना तो अनुभव आहेतच की प्रवच त्याच प्रवचनच्या वेळेला बापूंच्या याच्यातनं आपल्याला नक्की तो उत्तर मिळतो एकदा साधी म्हणजे दात दुखत होती दाढ दुखत होते खूप दिवसापासून पण मी मला डॉक्टर दाताच्या डॉक्टरकडे जायला स्वतःला खूप कंटाळा येतो आवडत नाही म्हणून मग मी म्हटलं की जाऊ दे जाऊ जाऊ करून टाळत होती जाण्यासाठी तर तेव्हा बरोबर बापूंनी सांगितलं गुरुवारच्या प्रवचनमध्ये की आपल्याला दात दुखत असेल दाढ दुखत असेल तर ते काढायलाच पाहिजे त्याच्यासाठी अवॉइड करायला चालत नाही म्हणजे हा एक छोटासा अनुभव झाला तसे खूप अनुभव आले त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर मग आम्ही हळूहळू मग मी ॲक्टिव्ह व्हायला लागली आपल्या संस्थेच्या बरेचसा कार्यक्रममध्ये मग फर्स्ट एड ए ए डी एमचा आपण कोर्स केला नाशिकला जो पहिला कोर्स झाला तेव्हा आम्ही कोर्स केला त्याच्यानंतर मी फर्स्ट एड सी पी आरचं सी सी पी आरचं आपलं इन्स्ट्रक्टर झाले त्याचे लेक्चर्स द्यायला मी नॉर्थ महाराष्ट्रामध्ये सगळीकडे जात होती तर तेव्हा पण एक खूप छान अनुभव आहे की मला यापूर्वी नाशिक मुंबईला बरेचदा बसनी वगैरे यायचो जायचो तर मला तेव्हा नेहमी नौशियाचा त्रास व्हायचा वॉमिटिंगवर म्हणजे जसं फील व्हायचं पण ट्रॅव्हलिंगच्या पण जेव्हा मी नंतर प्रत्येक शनी रवी बहुतेक लेक्चरसाठी बाहेर जात होते तर त्यावेळेला तर कुठेही आणि तेव्हा कसं असायचे की क्रॅश कोर्स पण होते काय काही ठिकाणी तर ते शनी रवीमध्ये असायचे तर तेव्हा कुठेही दोन दोन ठिकाणी असायचे म्हणजे समजा एक नंदुरबार दे नंदुरबारला गेलो तर त्याच्या जवळच्या दुसऱ्या गावामध्ये पण आम्ही दोन ठिकाणी लेक्चर्सला जायचो तर तिथून तिथे जाताना बरेचदा एस टी किंवा जे मिळेल त्याच्याने आम्ही जायचो पण एवढी बाबूंचे त्या अनुभव असा आहे की त्यावेळेपासून मी जेव्हापासून ते लेक्चर्सला जायला लागली कुठेही एस टीनी कशी प्रवास करायला लागली तर तेव्हा माझ तेव्हापासून मला जो ट्रॅव्हलिंगच्या वेळेला जो नशियाचा जो त्रास होता तो पूर्णपणे गेला आणि तेव्हापासून आत्तापर्यंत कधीही तो त्रास मला आता होत नाही आणि दु दुसरा त्याच्यानंतर मी कोल्हापूर कॅम्पला गेले पहिल्यांदा टू थाउजंड फाय सिक्सला तर तेव्हा मला सुरुवातीला जाताना असं थोडी भीती पण होती एकदम फर्स्ट टाईम जायचं होतं काय असं कसं असे मग मुंबईला आले तिथून मी मग मुंबईवरनं दादावरनं आम्ही एकत्र गेलो बसनी आपल्या तर तेव्हा मला असं सुरुवातीला थोडंसं असं वाटायचं की आपल्याला कोणीच ओळखत नाही पण एकदम एकटे आहोत पण बसमध्ये नंतर ओळख झाली आणि एवढं छान वाटलं की आपण पैसे भरून आलो आहे आपल्याला थोडंसं प्रॉब्लेम आहे तर मग तेव्हा मग मी असं विचार केला होता की ठीक आहे जाऊ दे आपल्याला वाटलं ते एखादा ड्रेस आपण कमी घेणार पण कॅम्पला तर जायचं नक्की असं एकदा थोडंसं मनात विचार पूर्वी आला होता माझ्या की आपण दर शनी रवी पण जातो सगळीकडे मग तेव्हा थोडंसं असं वाटलं होतं की आपण खूप जास्त खर्च करतो कारण तेव्हा परिस्थिती थोडी बेताची होती आमची म्हणून असा विचार आला की आप कधीतरी एकदा आला मनात असा विचार येऊन गेला की आपण भरपूर पैसा खर्च करतो आहे असं पण नंतर असा विचार केला होता की जाऊ दे एक दोन ड्रेस कमी घेऊ पण आपण हे सेवा आपल्याला आवडतं नाही आपण करायची आणि नक्की माझ्या घरात माझे सासू सासरे वगैरेंची पण खूप हेल्प होती की जे माझी मुलीला वगैरे सांभाळत होते म्हणून ते मी करू शकत होती आणि नंतर मग तेव्हा मला तिथे कोल्हापूर केंद्रला जेव्हा मी जेवणत होतो तेवढ्यातच माझ्या मिस्टराचा फोन आला की म्हणे आज प आज मला म्हणे इन्क्रिमेंट झालं त्याच्याबरोबर म्हणे मला वरची पोझिशन पण मिळाली आणि डायरेक्ट टेन थाउजंड त्यावेळेला मला डायरेक्ट टेन थाउजंड म्हणे माझे इन्क्रिमेंट मिळालं मी म्हटलं बघ आपण विचार काय करत होतो वेड्यासारखं की हजार रुपयेचा आपण खर्च करतो आहे ते आपल्याला पेलवेल का असं वेड्यासारखा विचार करत होतो आणि तो बसला आहे हजारच्या दहा हजार करून आम्हाला दिलं दर महिन्याला म्हणजे रिओम्याच्यापेक्षा ते एक असे तर प्रत्येक क्षणाला आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणाला आतापर्यंत आम्हाला एवढे अनुभव आहे आणि किती सांगितलं तरी ते कमीच आहे हरिओम